ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் குப்தை உலகையே திரும்பி பார்க்க செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில அஞ்சு ஆஸ்கார் விருதுக்கு நாமினேட் ஆகி ஒரு ஆஸ்கார் விருது அதாவது சிறந்த அனிமேஷன் படத்துக்கான ஆஸ்கார் விருது வென்ற வாழ்வி படத்தை பத்தியும் அதோட சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பத்தியும் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சனிக்கிழமை தோறும் மாலை ஆறு மணிக்கு பாடி அப்படிங்கிறது வெயிட் அலகேஷன் லோட் லிஃப்டர் ஃபார் எட் பூமிக்கான பூமியில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை சுத்தம் செய்கிற ஒரு ரோபோ அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்தோட பேரோட மீனிங் பூமியை வாழ தகுதியக்கதா ஆக்கிட்டு மனுஷங்க இன்னொரு கிரகத்தில் போய் வாழ்றாங்க பூமியில் இருக்கிற குப்பைகள் அகற்றுறதுக்கு இங்கே சில ரோபோட்ஸ்லாம் விட்டுருவாங்க சில ரோபோட்டுகள் பழிதானதால கடைசியாக ஒரே ஒரு ரோபோட் பூமியை சுத்தம் செய்ய பணியில் ஈடுபட்டுருக்கு இந்த ரோபோட் பூமியை சுத்தம் செஞ்சிச்சா பூமியில செடி மனசிச்சா செடி வந்ததுக்கு அப்புறமா மனசங்க இந்த பூமிக்கு திரும்பி வந்தாங்களா அப்படிங்கறத அந்த படத்தோட உடலை ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தி எட்டு நிமிஷம் படத்தை அப்படியே முழுசு சொல்ற அளவுக்கு மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் நேரம் கருதி சில முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் சொல்றேன் இந்த பாடத்தை நாலு பகுதியை பிரிச்சுக்கலாம் மூணு பகுதியை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒரு பகுதியை சொல்றேன் முதல் பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து வாலி இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பகுதி ஈவ் அறிமுகம் மூணாவது பகுதி வேட்டு உலகம் அதாவது விண்வெளி கப்பலில் பற்றி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் நாலாவது பகுதி வந்து சஸ்பென்ஸ் அதுதான் கிளைமேக்ஸ் முதல் பகுதி ஒரு படம் தொடங்கினதுமே ஒரு பூமி ஒரு நகரத்தை காமிக்கிறாங்க அந்த நகரம் மிகவும் மாசுபட்டிருக்கு டாப் ஆங்கிளில் அப்படி காமிக்கும் போது ஏதோ ஒன்று நகர்ந்து ஊர்ந்து போகிற மாதிரி தெரியுது அது என்ன அப்படின்னு கிட்ட பார்த்தா அது ஒரு ரோபோட் அந்த ரோபோட் வந்து சதுர வடிவ வைத்தியங்களும் பணியாளர்கள் மாதிரி கண்களையும் கொண்டிருக்கு இந்த ரோபோட்டுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா பூமியில் இருக்க குப்பைகளை தான் சேகரித்து அதை அடுக்கி மொத்தமாக அடுக்கி வச்சு அதை வந்து குப்பைகளை கிளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதோட வேலை இந்த குப்பைகளை கிளீன் பண்ணும்போது கிடைச்ச அது கிடைச்ச பொருட்கள்லாம் எடுத்து அதோட ரூமில் வச்சுட்டு இருக்கு அந்த ரூமில் கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படிங்கிறதோட அதோட பணி முடியுது இதே மாதிரி தினமும் தினமும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படி தினம் ஒரு அப்படி தினமும் வேலைகளை செய்யும் போது ஒரு செடி வந்து அது கண்டிப்படுது இந்த செடியை எடுத்து எதனால் அது ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச ஷூவில் போய் வச்சுட்டு இருக்குது இது வந்து முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதி அப்படி என்ன அப்படின்னா இதோட தொடர்ச்சியாகவே ஆரம்பிக்கலாம் இந்த செடி எடுத்து உள்ளே வைக்குது இல்லையா வச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த நாள் வகுது அடுத்த நாள் மறுபடியும் தன்னோட பணியை செய்கிறதுக்கு வெளியே கிளம்புது அப்போ ஒரு பயங்கர சத்தத்தோட ஒரு ஒரு ஒளி வந்து அது நிற்குது இது வாலியை வந்து அந்த ஒளியை துறந்துக்கிட்டே போகுது பேசிக் வந்து போகும்போது இறங்குது அதுல இருந்து ஒரு அழகான ரோபோட் வந்து இருக்குது அதுதான் கீவ் இந்த ஈவு கூட இது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் பயந்தாலுமே பின்னாடி பேசி பழக இருக்க ஆரம்பிக்க அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது தன்னோட செய்திப்புகளை எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு தன்னோட அடக்கி அந்த ஈவை கொடுக்கும் அப்ப இந்த ஈவு கிட்ட இந்த செடியை காமிக்குது இந்த செடியை பார்த்ததுமே ஈவுக்கு ஏதோ ஒரு இது வருது உடனே அந்த செடியை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த உலகத்துக்கு கிளம்பி போயிடுது அப்போதான் நமக்கு தெரியுது இந்த செடியை பாங்க தான் அந்த ஈவு வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இது வந்து ரெண்டாவது பகுதி இப்போ ஈவு வந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்ல ஏறி போகுது ஐயோ ஹீரோ இங்க இருக்காரு ஹீரோயின் அங்க போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஹீரோவா இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டக்குன்னு போயிட்டு அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்ல ஏறுது ஈவும் அந்த உலகத்துக்கு போகுது விண்வெளி கப்பல் இருக்கு இல்லையா விண்வெளி கப்பல்ல மனுஷங்கள்லாம் ரொம்ப சௌசா வாழ்றாங்க அங்க இருக்கிற ரோபோட்டுகள்லாம் மனுஷங்களை ரொம்ப லேசியா ஆக்கி வச்சிருக்கு ரொம்ப சொம்பேரி ஆக்கி வச்சிருக்கு சொகுசா வாழ்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொகுசுக்கு அடிமையா வச்சிருக்கு அது ஒரு கேப்டன் இருக்காரு இந்த கேப்டன் வந்து ரோபோக்களை கட்டுப்படுத்துறாரு அந்த ரோபோக்கள் போயிட்டு பூமியில செடி முளைச்சிச்சா இல்லையா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கணும் அதை வந்து கேப்டன் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இப்படி செடி முளைச்சிச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பூமிக்கு மனுஷங்க திரும்பி வருவாங்க இதுதான் படத்தோட கதை ஆனா இந்த நாலாவது இருக்குல்ல இந்த ட்விஸ்ட் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அந்த ட்விஸ்ட் என்ன ஆச்சு பூமிக்கு மனுஷங்க ஏன் வர முடியல இந்த பூமிக்கு வர முடியாத பிரச்சனைகளை இருந்து ஈவும் வாலியும் சேர்ந்து எப்படி காப்பாத்தினாங்க மறுபடியும் பூமிக்கு மனுஷங்களை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க வாலிக்கு கடைசியில் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் படத்தோட மீதி கதை இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லா கதைகளையுமே எனக்கு பிடிச்ச கதைன்னு சொல்லலாம் அதாவது படத்தில் இருக்கிற எல்லா சீனுமே எல்லா காட்சியுமே நமக்கு வந்து பிடிச்சதாக சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு காட்சியும் செதுக்கியிருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப 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 பிடிச்ச சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு சீன் இருக்கு அந்த மூணு சீனை மட்டும் இந்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலா இந்த படம் வந்து இந்த வாலி பூமியை சுத்தம் பண்றதை வச்சு
குட்டி துறக்கிற மாதிரி ஒரு கதவு இருக்கும் அதை துறதுக்க போது வெளிச்சம் வந்து உள்ள போகும் அந்த வெளிச்சம் உள்ள போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உள்ள இருக்க பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பத்துல ஒரு ஒரு இந்த சீடிலாம் இருக்குல்ல சீடி எல்லாம் கட்டி தொங்க போட்டிருக்கும் அது வந்து மீனுக்கும் அது வெளிச்சு பட்டதுனா அந்த ஒளி வந்து பிரதிபலிக்கும் அப்புறமா ஒரு சில விளையாட்டு ஜாமான்கள்லாம் இருக்கும் சில பரிசு பொருட்கள்லாம் இருக்கும் குழந்தைகள் விளையாடுற பொருட்கள்லாம் அப்படியே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த வாலி அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் நம்ம மனசுல எப்படி பதிவு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் தலை தெரியுது அது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது பார்க்கும்போதே நல்லாவே தெரியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொருட்களும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிடும் ஆனா அது வந்து மிக அழகா இருக்கும் அப்புறமா அந்த வாலி போயிட்டு ஒரு கேசட் எடுத்து போட்டு ஒரு சின்ன திரையில ஒரு படம் ஓடும் அந்த படத்தை டக்குன்னு ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் வந்து இழுத்து விடும் அது வந்து பெரிய ஸ்கிரீனா மாறி பெரிய திரையில அந்த படம் ஓடும் அந்த படத்துல ஒரு ஒரு பாடல் காட்சி ரெண்டு ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் வந்து கை கொடுத்து ஆடுவாங்க அதை பார்த்துட்டு வாலியும் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் அப்போ ஃபீல் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ இது தினமும் இந்த வேலையை இது பண்ணிட்டு இருக்கு தனக்கு ஒரு துணை இல்லையா அப்படிங்கிறது அது ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் தொடர் சில காட்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த காட்சிகள் மிக அழகா இருக்கும் இது வந்து சீன் ஒன்று சீன் ரெண்டு அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஈவ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஈவ் வந்ததுக்கு அப்புறமா வாலிக்கு ஒரு தினங்கால் புரியாத உணர்வு அது வந்து இனம் புரியாத உணர்வு சொல்லிட்டு தலைகால் புரியாம அப்படியே ஒரு இதாக கொண்டாட்டத்தில் நிறந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஈவ் எங்கெல்லாம் போகுது அது பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு காதலனை காதலை தேடி போற காதலன் மாதிரி ஒரு சைடிகள் பண்ண பாக்குற போற ஒரு பையன் மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஒரு இடம் மேல நின்றுட்டு இருக்கும் இவ்வாளி கீழே வந்து ஈவ் வந்து சோதனை படிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ ஈவ் வந்து டக்குன்னு திரும்பி பார்த்ததும் வாலி வந்து வெளியே பார்த்துட்டாலே வந்து திரும்பிட்டேன் பேக் அடிச்சு போகலாம் போகும்போது அங்க போய் ஒரு இது இருக்கும் அந்த பேஸ்கெட் இருக்குல்ல ஷாப்பிங் பேஸ்கெட் வீல் இருக்குமே அந்த பேஸ்கெட்ல போய் இடிச்சிடும் உடனே வாலி வந்து ஐயோ பேஸ்கெட்லாம் வந்து டட்டன்னு போயிட்டே இருக்கும் இந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த வீலுமே பின்னாடியே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையான உணர்வு தரக்கூடிய ஒரு சீனாகவே இருக்கும் நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கு ஒருப்பட்டார மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு காட்சிகள் அது அதை பத்தினா இருக்கும் அதுவும் நல்லா அருமையா வடிவமைச்சிருப்பாங்க இதே மாதிரி மூணாவது சீன் என்னன்னா கப்பலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா மின்வெளி கப்பலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அங்க வந்து ஃபாரின் கண்டாமெண்ட் இருக்குன்னா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தம் செய்ய ஒரு ரோபோட் வரும் அப்போ வந்து வாலியா அது சுத்தம் செய்யும் அந்த ரோபோட் வந்து ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும் அதோட வாய்ஸ் வந்து கீச் கீச் குரல இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் அது வந்து பேசவே பேச மாட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ஆனா அந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருக்கும் இந்த மூணு சீன்மே எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்ச ஒரு சீனா இருக்கும் வாலி படத்தை பத்தி பாத்துட்டீங்க நீங்க இன்னும் வாலி படம் பாக்கல அப்படின்னா உடனே பாருங்க ஒருவேளை வாலி படம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் எது அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த படத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு பார்க்க நீங்க கண்டிப்பா தவற விடாத படங்கள்ல ஒண்ணு ஆஸ்கர் விருது வின் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற காரணம் நான் சொல்லல ஆனா இந்த படம் உங்களுக்கு பொம்மை படம் பிடிக்கல அப்படிங்கிறது அனிமேஷன் படம் பிடிக்காம கூட இருக்கலாம் ஆனா அப்படியே பிடிக்கலனாலும் கூட இந்த படம் கண்டிப்பா பிடிக்கும் இது வந்து அனிமேஷன் படம் மாதிரி கூட சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் படம் ஒரு சயின்டிபிக் படம் பூமிக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு மூளைக்குள்ள தட்டி வேகமா அடிச்சு சொல்ற மாதிரி படம் நம்ம குப்பைகளை அதிகமா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் மீன் க குப்பைகள் அதிகமா உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் பிளாஸ்டிக் அதிகமா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம மலை மூண்டை மண்டைக்கு ஏத்துற ஒரு படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சரி அடுத்த நிகழ்வு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ட் பார்க்க பார்க்கலாம்